वेलकम टू माई चैनल कैसे हैं आप सब एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ द एम्पर ऑफ आइसक्रीम की समरी द एम्पर ऑफ आइसक्रीम एक पोएम है जो कि अमेरिकन पोएट वेल स्टीवंस द्वारा लिखी गई थी एंड ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1922 में सो द एम्पर ऑफ आइसक्रीम में ये बताया गया है कि हमारे ज़िंदगी आइसक्रीम की तरह होती है जैसे हम आइसक्रीम को खाते हैं और आइसक्रीम का नेचर कैसा होता है कि वो मेल्ट हो जाती है तो वैसे ही हमारे ज़िंदगी होती है जैसे आइसक्रीम का काम पिघलना होता है वैसे ही हमारी ज़िंदगी में डेथ होती है जो हमारी ज़िंदगी में डेथ आ जाती है सो so, उनके कहने का मतलब है कि हमें अपनी लाइफ को इन्जॉय करना चाहिए उससे पहले कि वो आइसक्रीम की तरफ पिघल जाए सो so, हम अपनी समरी शुरू करते हैं सो so, इसमें बेसिकली तो ये सिक्सटीन लाइन्स की पोएम है और दो स्टैंडाज हैं इस पोएम में और हर एक स्टैंडा में आठ लाइन्स हैं सो so, हम अपना फर्स्ट स्टैंडा शुरू करते हैं सो so, हमारा फर्स्ट स्टैंडा सेट है किचन में सो so, जो फर्स्ट स्टैंडा है ये सेट है किचन में और ये लाइफ को दर्शाता है तो हम शुरू करते हैं कॉल द रोलर ऑफ बिग सिगार्स द मस्कुल वन एंड बिट हिम वेप द किचन का कॉन्स्क्यूपेसेंट कर्ट लेट द वेंचर्स डॉडल इन सच ड्रेस एज दे आर यूज टू वे एंड लेट द बॉयज ब्रिंग फ्लावर्स इन लास्ट मंथ्स न्यूज पेपर्स लेट बी बी फिनाले ऑफ सीम द ओनली एम्पर इज द एम्पर ऑफ आइसक्रीम सो जो फर्स्ट स्टैंडा है सेट है किचन में और ये दर्शाता है लाइफ को सो so, उसमें शुरू होता है हमारा स्पीकर जो एक पड़ोसी है वो कहता है पड़ोस का एक इंसान होता है वो स्पीकर होता है और वो कहता है कि एक मस्कुलर इंसान को बुलाओ जो सिगार पीता है और बहुत ज़्यादा मसल है क्योंकि मसल्स बहुत लंबा चौड़ा और बहुत मसल मैन है क्योंकि उसे आइसक्रीम फिट नहीं है क्योंकि अभी आइसक्रीम की पार्टी होने वाली है और अभी हमारे पास क्योंकि जो जिसके घर में आइसक्रीम की पार्टी होने वाली है वो इतना अमीर नहीं है सो उसके लिए उनके पास कुछ ऐसे मिक्सचर्स जार्स वगैरह नहीं है तो वो एक इंसान को बुलाते हैं जो आइसक्रीम वेप कर सके सो जो किचन है किचन में आइसक्रीम सर्व की जा रही है और कॉन्क्यू कॉन्क्यूपिसेंट कर्ट्स मतलब होता है जैसे फ्रोजन लस्टफुल डेजर्ट फ्रोजन और लाइक लस्टफुल आइसक्रीम सो कॉन्क्यूपिसेंट मतलब वैसे मतलब होता है सेक्शुअल डिज़ायर होना सो so, क्योंकि वो किचन है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक like, मैं जैसे वो जो आइसक्रीम है वो एक सेक्शुअल डिज़ायर प्रोड्यूस कर रही है क्योंकि लाइक like, आइसक्रीम में एक जो एक फ्रोजन आइसक्रीम में डिज़ायर प्रोड्यूस करी एक सेक्शुअल डिज़ायर लेट दी वेंचर्स डॉन्डल क्योंकि उस किचन में जो लड़कियाँ होती हैं लड़कियाँ बहुत कम उम्र की लड़कियाँ वहाँ पे घूम रही हैं ड्रेस पहने हुए और वैसे कपड़े पहन के घूम रही हैं जैसे वो घर में पहनती है क्योंकि ये गरीब परिवार से हैं और वो उस घर में पास आइसक्रीम पार्टी खाने आई हैं और उसी घर उसी पे बॉयज भी हैं जो कि फ्लावर्स लेके आए हैं और फ्लावर्स लेके आए पुराने महीने पिछले महीने की न्यूज़पेपर में इससे ये पता चलता है कि ये जो जहाँ भी पार्टी चल रही बहुत गरीब है और उसमें ये लेके आए हैं पार्टी में ठीक है फ्लावर्स और घर जो लड़कियाँ हैं वो भी नॉर्मल कपड़े पहने जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा रिच नहीं है वो और इतने अच्छे महंगे कपड़े वो अफोर्ड नहीं कर सकती सो so, कॉन्क्यूपिसेंट मतलब इसमें भी ये होगा सेक्सुअली डिज़ायर क्योंकि किचन में बॉयज़ भी हैं एंड गर्ल्स भी हैं जैसे लसफुल एक रोमांटिसाइज हो जाता है कम उम्र के बच्चों में या कम उम्र के यंगस्टर्स में ऐसे ही तो इन्होंने वर्ड यूज़ किया है कॉन्स्क्यूपेंट कर्ड तो उस आइसक्रीम की वजह से एक काइंड ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है दोनों के बीच में यंग मैन के बीच में और उन गर्ल्स के बीच में और वेंचेस जो एक्चुअली जो वर्ड है यहाँ पर यूज़ हुआ है वो बेसिकली ओल्ड वर्ड है इंग्लिश का जो स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता था लड़कियों के लिए जो रात में निकलती थी तो हम कह सकते हैं कि ये वर्ड यूज़ करा जा सकता है प्रोस्टिट्यूट्स के लिए या फिर सर्वेंट्स के लिए या फिर दोनों के लिए यूज़ हुआ है जो लेडीज़ होती हैं जो रात को ज़्यादा निकलती हैं या फिर जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं जो सर्वेंट होती हैं या इसमें दोनों का मायना हो सकता है सो so, वो कहता है कि लेट बी बी फिनाले ऑफ सी तो यहाँ पर बेसिकली जो राइटर है वो ये कहना चाहता है कि हमें रियल रहना चाहिए लेट बी बी मतलब होता है बीन कि हमें जो ज़िंदगी है हमें जैसे हम होते हैं वैसे ही होना चाहिए जैसे उसमें उन लो, लोगों ने दिखावा नहीं किया अगर वो गरीब है तो वो वैसे ही कपड़े पहन के आ गए कुछ शो बीज नहीं किया क्योंकि अब जो एक्चुअली ये जिसके घर में जा रहे हैं वो मर चुकी है और एक औरत तो उसके घर ये फ्यूनरल में जा रहे हैं मोन करने मातम मनाने बट ये ऐसा नहीं है वहाँ पर पार्टी भी चल रही है 
और मातम नहीं मना रहे वो इससे हमें ये पता चलता है कि ज़रूरी नहीं कि हम रो रो के दिखावा करें कि अगर कोई मर गया है तो वो बहुत दुख की बात है वो कहते हैं हमें इंजॉय करना चाहिए ज़िंदगी को अगर वो चला गया है तो वो चला गया है और यहाँ पे लोग पार्टी कर रहे हैं खा रहे हैं इसका मतलब हमारा ये कॉन्सेप्ट इसमें बताना चाह रहा है कि जो चला गया वो चला गया इसकी वजह से जो ज़िंदा लोग हैं उन्हें अपनी भूख प्यास नहीं मारनी चाहिए और उन्हें भी इंजॉय करना चाहिए क्योंकि ये ज़िंदगी आखिर इंजॉय करने के लिए ही होती है सो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए हमें रियल रहना चाहिए हमें किसी और का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है और हमें एकदम खुद रहना चाहिए जो हम रियलिटी में हैं और द ओनली एम्पर इज़ द एम्पर ऑफ आइसक्रीम यानी आइसक्रीम अपनी एम्पर होती है जो सेकंड स्टैंडा है ये सब किचन में शुरू हो रहा है किचन में हो रहा है एंड जो सेकंड है वो जो सेकंड अब जो फर्स्ट स्टैंडा है वो ना लाइफ को दर्शाता है प्रेजेंट करता है लाइफ को क्योंकि सब कुछ हो रहा है वो किसी की लाइक किसी की मौत पर वो शोक जताने गए हैं लेकिन वो इतना ज़्यादा लाइक इतने डरे हुए इतने रो नहीं रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं वैसे ही जो सेकंड हमारा स्टैंडा है वो थोड़ा वैसा आ जाता है और वो दिखाता है डेथ को क्योंकि इसमें अब रियलिटी दिखाएंगे जो इंसान मरा है तो टेक फ्रॉम द ड्रेसर ऑफ डील लैकिंग द थ्री ग्लास नॉब्स दैट शीट ऑन विच शी एम्ब्रॉयड फैन टेल्स वंस एंड स्प्रेड इट्स सो एज टू कवर हर फेस इफ हर हॉर्नी फीट प्रो ट्रूड दे कम टू शो हाउ को शी इज एंड डम लेट द लैम्प फिक्स इट्स बीम द ओनली एम्पर इज द एम्पर ऑफ आइसक्रीम सो सेकेंड स्टैंडा शुरू होता है जिसमें वो जो स्पीकर है अभी वो फिर से जो पड़ोसी था उसका वो ऑर्डर दे रहा है कि फ्यूनरल अच्छी तरीके से हो जाए और अच्छी तरीके से लोग खा पी के चल जाएँ और इस मतलब जो भी लोग आए हैं उनका आदर सत्कार ठीक हो और डेड बॉडी भी ठीक हो जाए क्योंकि जिसमें जिसकी मौत हुई है वो उसके पड़ोस में एक औरत रहती है और वो अकेली रहती है उस घर में और उसकी एक मौत हो चुकी है सो so, वो कहता है वो स्पीकर लोगों से कहता है कि जो ड्रेसर वो ड्रेसर है जिसके तीन ग्लास नॉब नॉब मतलब ये चीज़ कुंडी जैसे कहते हैं वो कुंडी टूटी हुई है पूरा टूटा फूटा ड्रॉर है और उसके ड्रेसर है उसके ऊपर एक चद्दर पड़ी थी तो उसने बोला वो चद्दर हटाओ और उस चद्दर को इसकी बुढ़िया के जो ये जो औरत है पड़ी है इसके मुंह पे डाल दो इसकी बॉडी को कवर कर दो अब वो जो चद्दर है वो एम्ब्रॉयडरी हो रखी है उसमें बर्ड्स की और वो उसने उस औरत ने खुद एम्ब्रॉयडरी करी है अब वही चद्दर अब उसके मुंह पे डाली जाएगी अब वो ये कह रहा है कि जो पहले जो क्योंकि चद्दर जो भी डाला हुआ होगा उसके पहले उसकी वजह से उसका मुँह भी खुला था और उसके पैर भी खुले थे और वो कह रहा है चद्दर डाल दो एटलीस्ट उसका मुँह छुप जाए पैर चाहे खुले रहें कोई बात नहीं क्यों और पैर कैसे डिस्क्राइब करा है हॉर्नी हॉर्नी फीच हॉर्नी जैसे सिंग वाले सिंग से मतलब है कि बहुत ज़्यादा ठोर हार्ड जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा बिना चप्पल जैसे मजदूर होते हैं जो बहुत मेहनत का काम करते हैं तो उनके पैर काफ़ी मजबूत और रिजिड और अजीब से कठोर से हो जाते हैं तो वो कहता है कि उनके जो पैर है एकदम हॉर्नी हो गए और उसको बिल्कुल ऐसे लग रहा है ठंडे लग रहे हो ऐसा लग रहा है इनमें जान ही नहीं है डम है बिल्कुल कोल्ड है कोल्ड से मतलब डेथ है कोई लाइफ नहीं है इनमें सो अब ये मर चुकी है उसको एटलीस्ट चेहरे को इसको ढांप दो और पैर खुला रहने दो लेट द लैम्प अ फिक्स इज बीम और कह रहा है कि जो लैम्प की रोशनी है वो इधर लेके आओ ताकि उस बॉडी पर वो लैम्प की रोशनी पड़े और लोग उस चीज़ को समझ पाए कि ये देखो ये डेथ है और ये कभी भी आ सकती है इसलिए अपनी ज़िंदगी को इन्जॉय करो चाहे कैसे भी इन्जॉय करो और ना कि रोने धोने से बेहतर है उस चीज़ को सोचो कि डेथ बहुत जल्दी आने वाली है इसलिए हम जो भी हमारी ख्वाहिश आते हैं वो हमें पूरे करनी चाहिए जल्द से जल्द दी ओनली एम्पर इज़ दी एम्पर ऑफ आइसक्रीम एंड आइसक्रीम हर चीज़ की एम्पर है बिकॉज क्यों क्योंकि वो मेल्ट हो जाती है वो ख़त्म हो जाती है वो पिघल जाती है ऐसे ही ज़िंदगी है जो हाथ से निकल जाती है और हमें उसका एकदम पूरा उपयोग करना चाहिए और पूरा फ़ायदा उठा लेना चाहिए जब तक कि हम ज़िंदा हैं और उसके सारे मज़े ले लेने चाहिए आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप कमेंट्स में मुझे बताइए